livro O Melhor da Vida, de T.L. Osborne. Continuação da sessão 2. As coisas boas acontecem. Quando você dá as boas-vindas a Jesus Cristo na sua vida, pela fé, há vários resultados milagrosos os quais podem ocorrer em você hoje, agora. Por quê? Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Para você. Segundo a Coríntios 6, 2. Primeiro, você nasce de novo, é criado, restaurado e novo para Deus. Você se torna um filho de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João 1,12 Segundo, você recebe uma nova vida espiritual, a vida milagrosa de Deus por intermédio de Jesus Cristo em você. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17 em João 10,10, 10, Jesus disse, Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Terceiro, você recebe paz total. A ansiedade, hipertensão, culpa, condenação e o medo se vão para sempre. Em João 14,27, Jesus disse, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5.1 Quarto, você é restaurado à amizade, à comunhão e à vida com Deus, conforme você foi projetado para viver na terra. A nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. 1 João 1.3 parte B Quinto, o seu corpo físico é afetado de tal maneira por esta nova paz interior com Deus, que as suas doenças desaparecem, e você experimenta nova saúde física e mental. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Êxodo 23, 25 É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103, 3 O caminho para o melhor na vida Antes de orientá-lo no seu ato de fé, para receber a vida de Deus por intermédio de Jesus Cristo, vou esboçar para você o caminho para ser restaurado a Deus. Primeiro, creia que você é valioso como criatura de Deus, pois você é feitura de Deus. Efésios 2.10 Criou Deus o homem à sua imagem. Gênesis 1.27 A semelhança de Deus o fez. Gênesis 5.1.2 Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos. E de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Salmo 8, 5 e 6. Segundo, saiba que desconfiar da palavra de Deus é o problema original e básico. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, 16 e 17 Satanás influenciou-os no sentido de desconfiarem da palavra de Deus. Contradisse Deus, dizendo, certamente não morrereis. Gênesis 3, 4 E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Gênesis 3, 6 Aquele foi o pecado original, desconfiar da palavra de Deus. Terceiro, compreenda que negar a integridade de Deus resulta na morte. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, 17 Porque o salário do pecado ou seja, repudiar a integridade da palavra de Deus, é a morte. Romanos 6,23, parte A. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Romanos 5,12. Quarto, 
Creia que Deus lhe atribui um valor alto demais para deixá-lo morrer. O Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tempo tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Segundo Pedro 3,9 Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16 mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5,8. Quinto, saiba por que Jesus veio e morreu como seu substituto. Porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6,23. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5,12. Todos teriam de morrer pelos seus pecados a não ser que um substituto inocente quisesse voluntariamente pagar a penalidade morrendo em nosso lugar. Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi tentado em todas as coisas como nós, mas sem pecado. Hebreus 4,15 Ele não cometeu pecado algum. 1 Pedro 2,22 E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Hebreus 5,9 Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. 1 Pedro 2,24 Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça, ou vida, de Deus. 2 Coríntios 5,21 Sexto Identifique-se com a morte e o sepultamento e a ressurreição de Cristo. Quando Jesus Cristo morreu, a antiga vida de pecado que você tinha morreu com Ele. Identifique-se com a morte de Cristo. Faça isso por você. Já estou crucificado com Cristo. Gálatas 2.20, parte A. Quando Jesus Cristo foi sepultado, a sua vida de pecado foi removida para sempre. Identifique-se com seu sepultamento em prol de você. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Romanos 6, 4, parte A. Quando Jesus Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, você foi ressuscitado com ele. Identifique-se com sua ressurreição. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Colossenses 2, 12 e 13 Quando Jesus Cristo ressuscitou em uma vida nova, você também ressuscitou para andar naquela mesma nova vida de Deus. Identifique-se com a nova vida de Cristo. Como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Romanos 6, 4, parte B já ressuscitastes com Cristo. Colossenses 3, 1, parte A. O versículo 4 diz, Cristo é a vida em você. Creia no Evangelho e receba Jesus Cristo em pessoa agora. O plano do amor de Deus baseia-se na fé, na integridade da sua palavra e em seu direito de decidir que crerá. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Atos 16, 31. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João 1,12 Identifique-se com Jesus Cristo porque Ele é o caminho, a ponte, a conexão, a chave da sua união com Deus e a união de Deus com você. Agora pode voltar ao lar com Deus que o criou e lhe dá alto valor. Deus, neste instante, pode voltar ao lar com você e viver em você e por seu intermédio, como era o sonho original dele. Agora mesmo, ache um lugar a sós com Deus, fique de joelhos e faça essa oração em voz audível. Ó oh Deus, meu Pai no céu, foste Tu que maravilhosamente me criaste, a Tua própria imagem e semelhança. A minha vida tem grande valor. Eu sei que nunca devo destruir o que Tu criaste, Nunca devo depreciar o que tu valorizas, nem desprezar o que tu amas. Agora sei que fui criado para andar contigo. 
Não fui criado para solidão, enfermidade, inferioridade nem culpa. Por ignorar tua vida e o teu amor, tenho desconsiderado a tua integridade e honra. Isto me tem separado da tua vida e da tua bondade. Sem a tua vida, o que sobra é a deterioração e a morte. Ó oh, Pai no céu, posso ver agora que quando tu me criaste, o teu sonho era viver em mim. Tiveste tão grande amor por mim que achaste um meio para me salvar da deterioração e da morte. Tu deste teu filho Jesus Cristo para vir a este mundo. Ele foi tentado de todas as maneiras possíveis, mas nunca pecou. Não teve falta de fé na tua palavra, tampouco negou a tua integridade. Ele foi perfeito e sem pecado. Cristo veio para ser o meu substituto e tomou sobre si o castigo por todos os meus pecados quando morreu na cruz. Aqui e agora identifico-me com Jesus Cristo. Quando Ele morreu na cruz, a minha antiga vida pecaminosa foi enterrada. Quando Jesus foi ressuscitado dentre os mortos em uma nova vida, a vida dEle foi oferecida a mim. Tu prometeste que se eu receber Jesus Cristo pela fé, o teu poder me criará de novo como teu filho e terei a nova vida em Cristo. Aqui e agora abro o meu coração e recebo Jesus Cristo e sua nova vida como meu Senhor e Salvador. Creio que quando recebo Jesus, recebo-te, ó Deus. Creio que agora tu voltastes para viver em mim como originalmente planejastes quando me criaste. Creio que agora tu voltastes para viver em mim como originalmente planejastes quando me criaste. Creio que sou salvo. Tu e eu estamos unidos de novo por causa daquilo que o teu filho Jesus fez em meu lugar. Ó oh Jesus, meu Senhor, visto que tu pagaste o preço integral pelas minhas transgressões, nunca mais poderá haver preço algum para eu pagar. Creio que sou salvo aqui, agora e para sempre, por causa das boas novas, daquilo que tu realizaste quando morreste em meu lugar. Estou restaurado a Deus, meu Pai, por intermédio de Jesus, meu Salvador. Querido Pai, toda a abundância que tu criaste nesta terra é para me abençoar. Agora suprirás tudo quanto preciso e me guiarás para obtê-lo. Tu és o meu grande médico e sabes quão maravilhosamente sou feito. Tu vives em mim agora, a tua vida milagrosa é a vida curativa que há em mim. Não haverá mais solidão, ó Senhor, porque és o meu amigo. Tu vives em mim e eu em ti. Meus pecados foram castigados. Nunca mais poderão ser castigados de novo. A minha dívida foi paga. Uma dívida não poderá ser paga duas vezes. Sou salvo, aqui e agora. Creio e estou livre. Obrigado, ó Pai. E obrigado, Senhor Jesus. Amém. Dizendo obrigado pela felicidade. Agora você foi restaurado para Deus. Uma vida de milagre começou em você. É por isso que escrevi este livro. Jesus fez uma promessa maravilhosa. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. Mateus 10, 32. A maneira mais maravilhosa para dizer obrigado a Deus pelo dom da sua vida é compartilhar essas informações felizes com os outros. Segredo de 60 segundos Segundo dia Identifico-me com Jesus Cristo de um modo prático. Ele é o meu modelo de propósito e realização, meu caminho para o melhor na vida. Sei que o plano original de Deus foi para a felicidade, saúde e realização, sem inferioridade nem condenação, como Adão e Eva, quem ele criou. Porém, eles desconsideraram o seu plano. Foi essa a origem dos problemas humanos. Para salvar-me, Jesus tomou sobre si os meus pecados e morreu no meu lugar. Depois voltou com nova vida da parte de Deus e me ofereceu. Identifico-me com Ele porque, visto que Ele tomou sobre si a minha penalidade, agora posso receber a nova vida de Deus que Ele traz para dentro de mim. Foi ideia de amor não me deixar morrer no vazio, pagando a minha maldade e restaurando-me ao estilo de vida de Deus para o qual fui originalmente criado. Agora estou em casa com Deus de novo. Ele me abençoa com o melhor que há na vida, por intermédio de Jesus Cristo. Recobrei a dignidade. Fui restaurado como filho de Deus.